Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser un mini album avec vous. J'ai eu une commande client sur un thème un peu sympa, euh, c'était le thème magie, je devais faire un mini album sur le thème de la magie. J'avoue qu'au niveau collection de papier c'est pas évident, la plupart des collections de papier qu'on va avoir autour de ce genre de thème c'est plutôt le cirque plus que la magie. Donc j'ai dû un petit peu réfléchir et me creuser les méninges et j'ai fini par trouver l'idée. Je vais vous montrer comment réaliser un mini album euh, sous format de jeu de cartes avec du coup comme couleur là puisque c'était vraiment thème magie euh, rouge blanc et doré mais si vous voulez pas forcément faire en thème magie et eh bien vous pouvez prendre n'importe quelle collection de papier pour habiller cet album donc pour réaliser l'album je vais avoir besoin de deux morceaux de papier déjà pour faire la structure le premier morceau de papier va mesurer 16 par 15 cm et le second va mesurer 22 par 15 cm pour la première partie, on va venir plier donc le morceau qui mesure 16 par 15. Sur la zone, donc on va le prendre dans le sens du, de, du papier qui mesure 15. Donc on va venir plier à droite à 1,5 et, et à gauche à 1,5. Et donc sur les deux côtés, sur, la zone, sur le papier dans le sens de 15 par 16, sur la partie qui mesure 15, on va venir plier à 1,5 et de chaque côté du bord. Et ensuite je viens prendre le morceau de papier qui mesure 22 par 15. Dans la partie qui mesure 15, je vais plier à 1,5 de chaque côté du bord. Et dans la partie qui va mesurer 22 cm, pareil de chaque côté, je vais venir faire deux plis à 1,5 du bord à chaque fois. Donc deux plis, un à 1,5 et, et un du coup à euh, 3 cm. Je viens ensuite faire mes découpes. Donc sur la par le papier qui mesure 22 par 15, on va venir, comme vous le voyez à l'écran, donc découper les deux petites languettes de 1,5 sur les côtés. On va les séparer voilà, comme ceci et on va ensuite venir euh, les raccourcir un petit peu parce qu'elles sont un peu plus longues. Euh, D'un côté, il faut vraiment les faire très propres puisque ces sons, elles vont être visibles dans l'album au, au, tout, tout du long en fait. Par contre, pour l'autre côté, ça va être fermé et plié, collé. Donc à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de vraiment les, les fignoler et de les faire bien droites et de faire les biseaux identiques des deux côtés. Donc je viens ensuite marquer mes plis toujours vers l'intérieur et ça va me faire ma première partie de boîte. Vous voyez, ma boîte, elle va se fermer comme ça. Et de l'autre côté, elle ne va pas se fermer. Elle va tout simplement euh, rester euh, amovible pour qu'on puisse eh bien, ouvrir le paquet de cartes comme si c'était un vrai paquet de cartes. En ce qui concerne la deuxième partie, alors là, dans la vidéo, je l'avais mal fait. Et vous allez voir, je vais venir couper. J'avais fait deux morceaux de 22 par 15 et j'avais plié exactement les deux de la même manière et après je me suis rendu compte qu'en fait j'en avais un qui était en trop quoi donc je suis venue après couper euh, le rebord euh, de manière euh, à, à avoir mon morceau qui mesure 16 par 15 au final au lieu de 22 par 15 je viens coller donc les petites languettes à l'intérieur pour former comme une boîte voilà donc les deux petites languettes, languettes je vais venir les rabattre et les coller à l'intérieur de ma, mon premier pli dans, sur le morceau qui mesure 22 par 15 pour former comme une sorte de boîte, je viens bien marquer les plis avant pour être sûr qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi, n'est-ce pas Et voilà, je vais bien laisser adhérer et de l'autre côté, ça reste comme ça, ça ne bougera pas. Là, vous voyez, j'étais en train de réaliser que j'avais fait une bêtise, enfin que ça rentrait, donc c'était bon, mais que j'avais fait une bêtise. J'enlève donc les deux parties sur l'extérieur qui sont en trop. Et on se retrouve avec un morceau qui mesure 16 par 15 du coup. Je finis de marquer mes plis et là je vais venir coller aux double faces il me semble de mémoire euh, mon, mon papier sur les côtés pour avoir euh, le, la boîte qui est faite. Donc les deux languettes qui sont sur les, les parties extérieures droite et gauche, je vais venir les couper, euh, les coller sur euh, l'extérieur le, de ma boîte. Euh, je coupe les petits en petits biseaux pour quand même être bien, bien propre. Et voilà. En fait, à partir du moment où vous avez le format, il euh, n'y a pas vraiment de raison que ça soit euh, trop complexe. Euh, donc, sur la partie qui mesure 22 par 15, sur le morceau de papier qui mesure 22 par 15, où vous avez vos, vos deux rabats de 1,5 de, de chaque côté, vous êtes censé avoir mis de la colle aussi sur euh, donc la partie que vous allez coller, sur laquelle vous avez collé déjà les deux petites languettes, etc. Vous mettez aussi de la colle sur la deuxième languette, enfin la, la languette la plus à l'extérieur hein, de 1,5 et demi pour la coller à l'intérieur de la boîte, vraiment pour faire un, une boîte hermétique et fermée 
en totalité. Je suis désolée si c'est pas ultra clair. Des fois, j'ai un peu du mal à faire des explications des, des mini-albums. Je trouve qu'on voit plus qu'on ne comprend en, en, en parlant. Dites-moi en commentaire si, si vous aimeriez des, 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 ah, pardon, des explications plus claires et plus simples. Peut-être que je suis pas assez, euh, assez claire dans mes explications des fois. J'ai pas l'impression puisque vous avez l'air de toutes euh, aimer mes tutos, mais euh, des fois je, je me dis que c'est peut-être un peu complexe. Après je pense que mes tutos s'adressent peut-être pas à des débutantes. Il faut commencer par les premières vidéos que j'ai faites hein, en premier lieu pour euh, avoir un peu les bases euh, et suivre un petit peu euh, les nouveautés et les nouveaux petits petites tutos et techniques que je peux vous donner vous voyez à la base j'avais collé avec de la colle et là je reviens mettre du double fausse parce que ça tenait pas c'était super chiant, ça, ça collait pas bien donc euh, j'ai fini par abdiquer et par mettre du double face sur ma petite boîte vous avez aussi vu que j'ai fait une encoche avec ma, ma, mon outil à faire les, les enveloppes euh, sur ma boîte mais n'en tenez pas compte parce que je ne l'ai déjà de un, pas bien centré et de deux euh, je vais le refaire après une fois que le papier décor aura été euh, décidé ça sera beaucoup mieux de le faire avec avec le papier décor à, à l'intérieur. Là, je suis en train de découper de 10 morceaux, donc 10 morceaux de, mor de papier qui mesurent 11,5 par 15 cm. L'idée, c'est d'avoir les morceaux euh, nécessaires pour réaliser les cartes à l'intérieur de l'album. Donc là, je, me, je coupe mes 10 morceaux de 11,5 par 15 cm. Et là, clairement, l'album est terminé. Il vous manque plus qu'à réaliser les décorations et mettre les papiers décor et on est bon. Donc moi je vais vous montrer un petit peu euh, ce que j'ai fait au niveau du papier décor. Vous allez voir c'est très simple parce que c'est la demande du client. Maintenant euh, si le client demande quelque chose de beaucoup plus complexe au niveau de la thématique, on partira sur quelque chose de beaucoup plus complexe, ça c'est à eux de voir. J'ai arrondi les angles de mes petites cartonnettes et ensuite je suis passée à la décoration de l'album en lui-même. Je vais vous laisser ensuite avec la décoration euh, et l'utilisation des papiers décor pour du coup décorer l'extérieur et les fiches qui vont être à l'intérieur de l'album. Pour les papiers décor, vu que moi je suis sur le thème de la magie, je vais utiliser du papier rouge, du papier blanc euh, embossé à froid euh, avec des petits, un peu comme un effet de neige. Et je vais aussi utiliser du papier blanc à poids doré et du papier blanc à étoile dorée. Euh, tout ça c'est des papiers toga que j'ai acheté à Cultura voilà tout simplement et du papier basile pour le papier rouge et donc je suis venue découper toujours avec 0,5 cm de moins euh, que enfin 0,5 mm de moins que mes que mon support blanc pour les papiers décor et voilà donc je vous laisse en image pour la décoration et on se retrouve pour la finalité de l'album à la fin de la vidéo Thank you. 
Voilà donc pour la finalité de la décoration de l'album. Euh, donc euh, ça a été assez fastidieux mais en fait c'était toujours répétitif la même chose à chaque carte et euh, pour l'extérieur le, de l'album. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que euh, cette structure vous aura plu. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Euh, on peut constater que du coup ça rentrait, euh, ça bloquait un petit peu mais c'est tout simplement parce qu'il y a eu un, un petit bug au niveau de, du, de la fermeture mais après j'ai modifié tout ça et, euh, et ça fonctionnait très bien. Euh, donc voilà pour la couverture extérieure. Donc vu que c'était un thème magie j'ai collé sur la couverture extérieure deux cartes de jeu et j'ai imprimé euh, un élément du chien euh, Munito qui est un, un chien magicien très connu euh, apparemment <rire> et ensuite j'ai fait découper à la machine laser par euh, des créatrices avec qui je travaille assez régulièrement, c'est la marque Oba, je vous mettrai le lien en barre d'infos elles m'ont découpé le mot magie euh, à la machine laser, donc c'est génial parce que je peux leur demander absolument tout ce que je veux au niveau des, des découpes laser euh, bois et elles peuvent me faire euh, n'importe quelle découpe au niveau du thème euh, qui me convient donc là en l'occurrence je suis partie sur le thème magie j'ai rajouté deux petits strass juste histoire de dire et le tour était joué, les cartes sont toutes décorées recto verso et, euh, et voilà donc euh, je me suis vraiment amusée à faire cet album, j'en suis très fière et visiblement il plaît à la cliente qui me l'a commandé donc je suis très contente euh, sur ce je vais vous laisser là, j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite une très très belle fin de journée Prenez soin de vous, scrapez bien et j'espère voir vos réalisations de ce mini-album sur Instagram, sur Facebook ou par message, par mail. N'hésitez surtout pas à me partager vos images. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt, prenez soin de vous.